Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong bản tin ngày mùng 2 tháng 12 hôm nay, chúng ta cùng nhau theo dõi tới một sự kiện rất nóng đang diễn ra ở châu Âu, nơi mà lần đầu tiên kể từ 2 năm qua, sau cuộc xung đột tại Ukraine, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới tham dự một buổi họp OSCE. Đây là viết tắt của tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu. Được biết rằng để có thể tham dự cuộc họp này, nó cũng là một câu chuyện phong ba không kém khi mà rất nhiều các quốc gia ăn theo nói leo ở Liên minh châu, đặc biệt là ở khu vực Baltic đã dọa tẩy chay hội nghị này. Vâng, họ luôn nói về câu chuyện phải thiết lập một nền hòa bình tại Ukraine, nhưng khi mà người Nga tới đây đàm phán thì họ lại dở trò bẩn bựa. Rất may, các nước ăn theo nói leo này chẳng có giá trị gì trong hội nghị OSCE và những người Nga vẫn được tiếp tục tham dự. Sau đây, chúng ta sẽ tham dự cuộc họp báo khi mà Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ trả lời những câu hỏi của phóng viên quốc tế về những sự kiện đã xảy ra trong diễn đàn OSCE. Câu hỏi đầu tiên của phóng viên là, thưa ngài, Trước thêm cuộc họp cấp bộ trưởng, đại diện Mỹ tại OSCE nói rằng Nga sẽ bị cô lập ở đây. Ngài cảm thấy như thế nào về điều này? Vâng, chính đồng nghiệp của tôi, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken là người đã bỏ chạy, chứ tôi không đi đâu cả. Hôm nay, Zakharova đã cho tôi xem hai bức ảnh khác nhau được đăng trên tờ báo của Macedonia. Bài đầu tiên được ra vào ngày 29 tháng 11 năm nay và buổi tối, các chính trị gia phương Tây cùng nhau dùng bữa và chụp ảnh. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao tờ báo này lại đang như vậy. Ý họ muốn nói là họ đang ngồi đây, trong khi Sergei Lavrov thì lại đang bị cô lập. Cuộc gặp mặt này được diễn ra vào ngày hôm qua. Chỉ cần đến uống rượu vàng Macedonia, ngon và ăn nhẹ. Trong khi lễ khai mạc thì diễn ra vào buổi sáng, các tờ báo khác cũng đã đăng một bức ảnh từ đó. Tất cả các quốc gia đều đại diện có mặt ở đó đằng sau các tấm biển hiệu, bao gồm cả Liên bang Nga mà tôi và các đồng nghiệp của tôi đại diện. Nhưng tại sự kiện ngày 29 tháng 11 năm nay, không có một người Ukraine, một người Ba Lan hay một người thuộc vùng Baltic. Theo tôi hiểu, Blinken và các đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại an ninh Joseph Borrell cũng đã rời đi. Vậy, tại sao chuyện này lại xảy ra? Phương Tây tin rằng làm như vậy họ có thể nhấn mạnh về thế giới sự cô lập của Nga và tôi nghĩ rằng họ chỉ là những kẻ hèn nhát. Họ sợ bất kỳ cuộc trò chuyện trung thực nào với sự thật trong tay, nỗi sợ hãi tương tự giải thích cho những sự thay đổi trong việc không cấp thị thực cho các nhà ngoại giao của chúng tôi, cả trong các sự kiện Liên Hợp Quốc ở New York và tại các phiên họp của cơ quan UNESCO khác ở Paris. Đây chính là sự hèn nhát cơ bản. Trong hai năm diễn ra cuộc chiến hỗn hợp cuồng loạn của phương Tây chống lại Nga, tất cả đều thấy rằng họ không hề có những lý lẽ rõ ràng và lành mạnh. Ngày hôm qua, chúng tôi cũng đã trình bày đầy đủ, chi tiết mà không ai phản đối. Câu hỏi tiếp theo của phóng viên là Thưa ngài, tại sao tình hình an ninh ở châu lại trở nên như chúng ta thấy ngày này? Liệu Nga có mong đợi OSCE đóng một vai trò quan trọng trong bối cảnh một số nước châu giao phó an ninh của họ cho những người Mỹ? Điều gì phân biệt các tổ chức khác như SCO, ASEAN với OSCE? Chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc trò chuyện này. Tôi chắc chắn rằng các nhà báo nước ngoài của chúng tôi sẽ cố gắng quan tâm đến bản chất của những gì đang xảy ra. Một số đồng nghiệp của các bạn đã gặp tôi ở đây sáng ngày hôm qua. Họ đứng giữa một đám đông và chỉ hét lên, khi nào các ông sẽ giải phóng Ukraine, khi nào các ông sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Nhưng để làm được điều đó, bạn không cần phải là một nhà báo mà chỉ cần là một người tích cực tham gia chiến dịch tuyên truyền. Các nhà báo thực sự quan tâm đến bản chất và muốn hiểu nó. Các đồng nghiệp của tôi trong phái đoàn cũng mong đợi những câu hỏi tương tự. Dưới đây là một số trích dẫn. Thứ nhất, hội nghị về an ninh và hợp tác ở châu ra đời nhằm duy trì một nơi mà Đông và Tây có thể gặp nhau bởi vì không nơi nào khác điều này có thể được xảy ra. Thứ hai, tổ chức này là một cây cầu hẹp nhưng đáng tin cậy nhất giúp các bên tham gia chiến tranh lạnh không bị rơi vào một cuộc chiến tranh nóng. Thứ ba, chúng ta không thể tạo ra cảm giác rằng phương Tây sẽ khuất phục trước mong muốn tái lập khối rất hùng mạnh của mình. Bản chất của khối này là sự thống trị và từng bước thu hẹp biên giới quốc tế xung quanh Nga, biên giới của các liên minh lớn. Thứ tư, việc NATO mở rộng đối với người Nga sẽ có nghĩa là không phải không có lý do, biên giới quân sự đang tiến gần hơn tới biên giới của họ. Điều này là không thể phủ nhận và chúng tôi hoàn toàn không mong muốn tạo ra cảm giác rằng chúng tôi đang tìm kiếm xung đột hoặc lý do để chia rẽ ở châu Âu. Đặc biệt là với Nga, một quốc gia không đáng bị như vậy sẽ rất khó để chúng ta ngăn chặn đất nước này có cảm giác bị bao vầy. Điều quan trọng là phải cung cấp sự bảo đảm cho Nga, cung cấp và suy nghĩ thông qua một thỏa thuận thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhằm giải quyết các vấn đề trong tương lai giữa Nga và các nước phương Tây. Không có gì có thể tệ hơn việc khiến chúng ta có cảm giác như đang tái tạo lại các khối. Câu hỏi tiếp theo của phóng viên là Hôm nay, ông đã nói rõ ràng rằng ông không tin vào tương lai tươi sáng của hội nghị OSCE. Ông đang nói về sự sụp đổ của tổ chức, rằng nó không còn
Tôi đã nói rằng tôi không quan tâm cuộc họp OSCE hiện tại kết thúc như thế nào. Tôi không biết được bạn đã được đào tạo làm nhà báo ở đâu. Bạn hỏi câu hỏi chúng tôi có ý định rời khỏi tổ chức này hay không? Tôi đã trả lời để bạn trích dẫn chính xác. Câu trích dẫn là tôi không quan tâm tới cuộc họp OSCE hiện tại sẽ kết thúc như thế nào. Tôi biết rằng ở Đức... Theo thông lệ, các thành viên của chính phủ phải nói với các nhà báo những gì họ được phép nói. Chúng tôi tôn trọng các nhà báo của mình và để họ tưởng tượng về cách họ sẽ trình bày kết quả của cuộc họp báo. Câu hỏi tiếp theo của phóng viên là, thưa ông, chuyến thăm Macedonia của ông có nghĩa là phương Tây đang bắt đầu nhận ra sự cần thiết phải nói chuyện với những người Nga. Chúng ta có thể nói rằng đã có tiến bộ theo nghĩa này hay không? Thật tốt, khi bạn đã hỏi câu hỏi này, tôi thật buồn cười khi đọc nhiều trên các phương tiện truyền thông bao gồm cả của chúng tôi rằng ba lan không mời sergei lavrov nhưng những người macedonia thì có đây là sự đánh cháo của các khái niệm khi hội đồng bộ trưởng osce được tổ chức không ai được phép mời ai đi bất cứ đâu nước chủ nhà của sự kiện theo kết quả của nhiệm kỳ chủ tịch thường niên có nghĩa vụ đảm bảo sự tham gia của tất cả các bộ trưởng và những người đi cùng họ bao gồm cả các nhà báo tuy nhiên điều này lại đang không xảy ra ở đây ngay cả việc trình bày chủ đề này cũng bộc lộ bản chất sai trái trong các hoạt động của tổ chức, vốn trước đây được gọi là an ninh và hợp tác ở châu Âu. Phương Tây đang dần dần, cũng như nhiều vấn đề khác, đánh lừa dư luận rằng họ có thể gọi Sergei Lavrov tới hay không. Họ không có quyền được mời ai tới. Chúng tôi không cần phải có lời mời. Những quốc gia tham gia thông báo rằng họ sẽ bay vào ngày như vậy, trên đường bay như vậy, trên chuyến bay này, vui lòng đảm bảo các chức năng của nước chủ nhà, đó là tất cả. Câu hỏi tiếp theo của các phóng viên là Thưa ông, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng Ukraine đang chuyển sang xây dựng các công trình phòng thủ dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Ngài nghĩ rằng điều này nói lên điều gì? Chế độ Kiev thực sự thừa nhận thất bại và từ bỏ kế hoạch phản công. Tôi đã đọc được tin tức về vụ việc này. Tôi cho rằng người lãnh đạo chiến dịch quân sự đặc biệt của chúng tôi biết nó đang đạt được những mục tiêu gì. Nó được giám sát liên tục bởi Tổng tư lệnh tối cao. Chúng tôi không thấy bất kỳ lý do nào khiến mục tiêu của chúng tôi sẽ cần phải được sửa đổi. Nếu chỉ vì mục đích đưa những người này trở lại thực hiện hiến pháp của chính họ Thì cuối cùng báo chí phương Tây cũng sẽ lại gây ồn nào một lần nữa Tại sao ừ, giải pháp làm nền tảng cho nhà nước Ukraine đã bị trà đạp nhiều lần trên thực tế Và tất cả các phương tiện truyền thông phương Tây bằng cách nào đó đều im lặng Trên thực tế, những người chịu trách nhiệm trong OSCE về tự do báo chí, các dân tộc tiểu số, nhân quyền và các thể chế dân chủ đều im lặng luôn Câu hỏi tiếp theo của các phóng viên là Trong bài phát biểu của mình Ông đã cáo buộc các nước phương Tây và các nhà ngoại giao phương Tây phá hoại nguyên tắc cơ bản của OSCE. Ông cũng nói về sự đạo đức giả lớn liên quan đến tình hình ở Ukraine. Đơn cử, ông đã nói rằng một điệu nhảy phải cần có hai người, giống như một cuộc đối thoại, cần có hai người tham gia. Và trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang, luôn có hai người trong số họ. Về việc Nga gây hấn ở Ukraine, ai đang tỏ ra đạo đức giả hơn, các nước phương Tây, Nga hay cả hai bên, khi nào? Thì ông lấy tư cách của một quốc gia thừa nhận trách nhiệm của mình đối với tình trạng của OSCE về việc phá hoại các thể chế quốc tế được thiết kế để đảm bảo an ninh ở châu Âu, phá hoại hòa bình, ổn định ở khu vực châu nói chung. Bạn có thể công bố câu hỏi của mình, điều này sẽ được các nhà lãnh đạo của các bạn hoàn ngành. Các đồng nghiệp tới từ phương Tây của chúng tôi rất thích hủy bỏ văn hóa. Những người gần đây đã bắt đầu được đưa vào thế giới văn minh dưới hình thức liên minh châu và liên minh Bắc Đại Tây Dương đang tích cực học hỏi từ họ. Tôi đã đưa ra những ví dụ về việc ở Ukraine họ đã tiếp thu và xóa bỏ mọi thứ có liên quan tới tiếng Nga như thế nào. Họ thậm chí còn bắt đầu tiêu diệt một cách hợp pháp mọi thứ của Nga vi phạm hiến pháp và thể chế. Một loạt các linh mục giáo hội chính thống Ukraine đang bị giết ở đó. Những gì phương Tây không thích đều sẽ không được phép tồn tại. Văn hóa hủy bỏ này cũng được áp dụng cho việc hình thành các cơ quan chính trị. Chẳng phải vào tháng 2 năm 2014, một cuộc đảo chính đẫm máu diễn ra ở Ukraine, họ có cần quan tâm đến Đức. Pháp, Ba Lan, những quốc gia khác nghĩ gì hay không? Hành động đầu tiên của những người làm đảo chính lên nắm quyền sau khi được Mỹ và Anh ủng hộ là tuyên bố sẽ bãi bỏ địa vị của tiếng Nga. Trở lại về vấn đề bàn càn, như trong trường hợp các thỏa thuận mìn khi Pháp và Đức tuyên bố là trung gian thay mặt Liên minh Châu và EU cũng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Belgrade và Pristina trong việc nhất trí về quyết định thành lập cộng đồng các đô thị Serbia ở Kosovo. Đó là vào năm 2013 và các thỏa thuận mìn đã được ký kết vào năm 2015. Trong khoảng thời gian tương tự, trong cả hai trường hợp, Liên minh châu Âu đều làm trung gian. Và những cuộc hòa giải này đều không có kết quả nào. Sự bất lực xuất hiện trong những tình huống như vậy. Không có chủ đề nào có thể cắt bỏ được nguyên nhân gốc rễ của một tình huống cụ thể. Chúng ta đã nói về nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tại Ukraine trong nhiều năm, cảnh báo về việc không thể chấp nhận việc mở rộng NATO, nhưng không một
Chiến dịch tuyên truyền đã được triển khai tích cực. Tất cả ấn tượng rằng nước Nga thức dậy vào buổi sáng và bắt đầu quyết định chiến dịch, trong khi chúng tôi đã nói về việc này nhiều năm trời. Tác hại của việc hút Ukraine và NATO và tạo ra một mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với Liên bang Nga ngay trên lãnh thổ của Ukraine. Họ thậm chí đã lên một kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự của Mỹ trên Biển Đen và một căn cứ của Anh tại biển Azov. Điều này là không thể chấp nhận được trong mọi trường hợp. Tôi đã dẫn lời của cựu Tổng thống Pháp Mitterrand, người đã cảnh báo về điều này 30 năm trước, nhưng vẫn không có một ai lắng nghe. Nền tảng thống nhất của nhà nước Ukraine mà các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi muốn bảo tồn sẽ bị suy yếu. Gần đây, Tổng thống Pháp Macron đã tới thăm Corsica và chủ trương trao quyền tự trị cho hòn đảo này. Nó được phản ánh trong hiến pháp của Pháp, một trong những nội dung cho phép việc sử dụng ngôn ngữ Corsican và chuyển giao một số chức năng hành chính cho hội đồng Corsican địa phương. Hầu như những điều tương tự cũng đã được yêu cầu trong các thỏa thuận min liên quan đến phần phía đông của Ukraine, nhưng phương Tây lại chẳng một ai tôn trọng thỏa thuận. Nga sẵn sàng tranh luận và bảo vệ sự thật của mình sẽ thật vô ích khi nói chuyện với những người đã rụt rè và hạn chế cố gắng Ukraine hóa toàn bộ chương trình nghị sự trong ngày của OSCE. Họ đã đưa ra một quyết định chung là Nga phải chịu một thất bại chiến lược trên chiến trường. Vì thế, chúng tôi cũng đang làm việc theo cách mà họ muốn. Câu hỏi tiếp theo của các phóng viên là Tổng thống Putin đã nói rằng ngài ấy đã gần đạt được các thỏa thuận hòa bình với Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ. Điều gì đã làm gián đoạn các hiệp ước và thỏa thuận này? Bạn đang từ đâu tới vậy? Tôi đã nói chi tiết về tình hình phát triển sau Istanbul. Tôi sẽ lập lại một lần nữa. Tất cả đã tham gia cuộc đàm phán về tình hình Ukraine diễn ra vào tháng 3 năm 2022 và kết thúc bằng một thỏa thuận về các nguyên tắc chính của giàn xếp. Ukraine đã thừa nhận một tuần trước rằng họ sẵn sàng ký vào văn bản, nhưng Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đến vào thời điểm đó và cấm điều này xảy ra. Ông ấy nói rằng chúng ta cần phải tiếp tục chiến đấu. Nếu Putin đã đồng ý với những điều khoản này thì chúng ta càng phải làm cho ông ấy kiệt sức hơn nữa. Vâng, trên đây tôi đã gửi cho các bạn những ý chính trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên quốc tế của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại diễn đàn OSCE. Chỉ cần nghe các câu hỏi của phóng viên thôi, các bạn đã thấy một sự vùi dập và cô lập Nga không nhẹ phải không nào. Tuy nhiên, đối mặt với bọn họ lại là Lavrov và điều này chỉ khiến cho những người Nga có cơ hội đáp trả, làm cho phương Tây xấu hổ hơn mà thôi. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.